हे गाइज दिस इज योर फ्रेंड एंड होस्ट विवेक सैनी एंड यू वॉचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो ब्लॉग सो गाइज वेलकम अगेन आज हम बात करते हैं टायर प्रेशर के ऊपर टायर प्रेशर एक्चुअली कितना मेंटेन हमें रखना चाहिए इसके ऊपर भी बात करेंगे और कितना इंपॉर्टेंट है ये कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टायर प्रेशर ही रिकमेंड क्यों करती है कोई भी कंपनी देखिए जब भी कोई गाड़ी को रिकमेंड किया जाता है किसी भी टायर प्रेशर को वो उसके स्विफ्ट नॉर्म्स उसके परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करता है जैसे कि अगर आप 25 फाइव पी पे गाड़ी चला रहे हो तो उसका रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होगा टायर्स का रोलिंग रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा कर्ट सर्फेस एरिया पे लगेगा और आपकी गाड़ी को अपोजिंग फोर्स ज्यादा लगेगा इसकी वजह से उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी गिरेगी उसकी पावर डिलीवरी भी घटेगी तो ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जाम्पल पहली बात यहाँ पे दो टर्म्स का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा एक है ओवर इन्फ्लेशन यानी कि जब भी रिकमेंडेड हवा से या फिर स्टैंडर्ड हवा से ज्यादा आप हवा भर रहे हो अपनी गाड़ी के टायर्स में उसको कहते हैं ओवर इन्फ्लेशन एंड द सेकंड टर्म इज अंडर इन्फ्लेशन यानी कि रिकमेंडेड टायर प्रेशर से कितना कम आप जितना कम भी आप प्रेशर भरोगे उसको कहते हैं अंडर इन्फ्लेशन पहली बात करते हैं पहली सिचुएशन की ओवर इन्फ्लेशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ओवर इन्फ्लेशन क्या होता है ना आपकी गाड़ी की गाड़ी के टायर्स को स्टिफ बना देता है वो रेजिस्टेंट बना देता है यानी कि सख्त हो जाते हैं आपके टायर उस दौरान और अगर आपने अपनी गाड़ी में ज्यादा प्रेशर भर दिया है ज्यादा प्रेशर की पीएसआई की हवा भर दी है तो फिर आ, क्या होगा रिजिड हो जाएगा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा यानी कि जब भी कोई पॉट होल से टकराएगा या फिर किसी भी चीज से टायर आपका टकराएगा वो कंफर्ट जोन आपको नहीं देगा उसका स्टेयरिंग फीडबैक बहुत लाइट हो जाएगा यानी कि ओवर स्टेयर भी हो सकती है गाड़ी उस दौरान तो ओवर इन्फ्लेशन के बहुत सारे कॉन्स जरूर है एक प्रो भी इसका है कि ये माइलेज को आपका इंक्रीज करता है यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज करता है आपकी गाड़ी का ज्यादा हवा रहती है तो फिर गाड़ी को चलने में प्रॉब्लम नहीं होती है पावर डिलीवरी आसानी से आती है हाँ इसके साथ साथ अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं तो वो उस चीज को भी रिड्यूस करता है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पर भी हल्का सा परफॉर्मेंस पे अंतर आता है तो ओवर इन्फ्लेशन अपनी गाड़ी को नहीं करना है आपको यानी कि जितना भी स्टैंडर्ड पी या फिर स्टैंडर्ड टायर प्रेशर आपको दिया गया है उससे ज्यादा ना भरवाएं ज्यादा इन देंस अगर 30 दिया है तो 35 के करीब ना ले जाएं बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी उस केस में अच्छा ओवर इन्फ्लेशन ज्यादा वियर आउट भी करेगा आपके टायर को क्यों आ, मैं बताता हूं आपकी गाड़ी अगर सिंपली खड़ी हुई है और ओवर इन्फ्लेटेड है यानी कि उसमें प्रेशर ज्यादा है ज्यादा हवा भरी हुई है तो ओवल शेप लेता है कोई भी जब भी प्रेशर बढ़ता है किसी भी चीज का तो ओवल शेप में आता है टायर भी अपना ओवल शेप ही लेने की कोशिश करेगा उस दौरान जो नीचे वाला पॉइंट होगा टायर का वो सबसे ज्यादा ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में रहेगा यानी कि जो साइड वॉल्स है गाड़ी के टायर्स की जिनको शोल्डर भी कहते हैं वो इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा रनिंग करते समय जब गाड़ी घूम रही होगी टायर रोटेट कर रहा होगा जितना बीच का पोर्शन रहेगा तो साइड की जितना भी टायर की बॉल्स हैं वो वियर आउट नहीं होंगी और सेंटर की वियर आउट होना स्टार्ट हो जाएगी यानी कि सेंटर से पूरा टायर घिसेगा इवन नहीं घिसेगा और घिसने लग जाएगा तो ये बहुत तगड़ा डिसएडवांटेज जरूर है ओवर इन्फ्लेशन का और अगर मैं बात करूं अंडर इन्फ्लेशन की तो वो वाई से वर्षा है यानी कि हवा कम है कॉन्टेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा साइड वॉल्स पे और बीच में जितना भी कॉन्टेक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा रोड की प्रेजेंस में तो फिर जब भी आपकी गाड़ी चल रही होगी हाई स्पीड्स पर होगी तो जो साइड की वॉल्स हैं, शोल्डर वॉल्स हैं जो बिल्कुल साइड की वॉल्स हैं, वो ज्यादा घिसना स्टार्ट हो जाएंगी तो इससे भी वियर आउट होगा अगर आप अंडर इन्फ्लेशन करते हैं तो और इसके अलावा क्या होता है कि रोलिंग रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है रोलिंग रेजिस्टेंस किसको कहते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी हमारे टायर्स घूम रहे होते हैं या फिर रोल कर रहे होते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होता है रोड अगर आ, थोड़ा बहुत आपको फ्रिक्शनल फोर्स की नॉलेज हो तो अपोजिट डायरेक्शन में ही टायर के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो वहां पर जो कॉन्टेक्ट है उसकी वजह से वियरिंग आउट ज्यादा होने लग जाती है इसके साथ साथ अंडर इन्फ्लेशन का ये भी डिसएडवांटेज है कि वो टायर को गर्म कर देता है अगर आप टॉप स्पीड पर चला रहे हो अस्सी नब्बे की स्पीड पर चला रहे हो और कम प्रेशर है आपकी गाड़ी के टायर्स में तो बहुत जल्दी वॉर्न आउट होगा बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बहुत गर्म होने लग जाते हैं टायर्स और इस केस में वियरिंग आउट जो है वो शोल्डर पे होगी जैसे कि मैंने आपको बताया था यानी कि टायर्स के दोनों साइड पे होगी सेंटर इस इस टाइम बच जाएगा सो दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो योर टायर प्रेशर और टायर प्रेशर की बात जब होती है तो इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है क्योंकि वो आपकी गाड़ी को सेफ बनाता है वो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है और वो आपकी गाड़ी की हैंडलिंग भी कहीं ना कहीं इं
मैंशनड है या फिर रिकमेंडेड है वो ही आप टायर प्रेशर डालें अगर मैं एक यूनिवर्सल पी एस आई यूनिट की बात करूँ तो फिर थर्टी टू थर्टी फाइव पी एस आई रिकमेंडेड होते हैं हर एक ही टायर्स में थर्टी टू थर्टी फाइव के बीच में अगर आप रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी कार में लेकिन बिलो दिस और अब दिस यू कैन यू नो यू विल हैव टू लैंड ऑन योर पॉकेट आपकी पॉकेट जरूर यहाँ पे खर्च होगी अगर आपको अपनी गाड़ी के रिकमेंडेड टायर प्रेशर जानना है तो आप अपनी गाड़ी के डोर पोस्ट यानी कि इस एरिया पे नजर दौड़ाओगे तो जरूर आपको देखने को मिलेगा वहां पे रिकमेंडेड टायर प्रेशर फ्रंट रियर और स्पेयर व्हील्स का भी किसी किसी केस में दे दिया जाता है और बहुत सी गाड़ियों में पहले ग्लव बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था तो, तो अब तो वो थोड़ा बहुत हटा दिया गया वहां से हटा के इस वाले बी पिलर के जस्ट नीचे मेंशन रहता है टायर प्रेशर और इसके साथ साथ आपकी गाड़ी के मैनुअल में भी ये मेंशन होता है यू कैन इवन सर्च इट आउट ऑन गूगल तो आपकी गाड़ी के स्पेसिफिक मॉडल के अकॉर्डिंग से भी आपको पता चल जाएगा किसी भी गाड़ी के टायर प्रेशर एक पीएसआई घटता है जब भी 10 डिग्री का चेंज आता है टेम्परेचर में तो समर्स और विंटर्स में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ओवर इन्फ्लेट तो नहीं कर रहा हूं मैं अपनी गाड़ी को या फिर अंडर इन्फ्लेट तो नहीं कर रहा हूं विंटर्स में विंटर्स में मैं अंडर इन्फ्लेशन टर्म को ज्यादा जोड़ूंगा और समर्स में ओवर इन्फ्लेशन को मैं ज्यादा जोड़ूंगा बिकॉज समर्स में ओवर इन्फ्लेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी गाड़ी की जो हवा है वो एक्सपेंड करने लग जाती है गर्मी की वजह से तो वो पूरे टायर में एक्सपेंड करेगी और आपके टायर को ओवर इन्फ्लेट कर देगी और जब विंटर्स की बात आती है तो वो अंडर इन्फ्लेट इसलिए करती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होती है कोई भी चीजें जब हम ठंडी करते हैं किसी भी चीज को आइसक्रीम देखा आपने जैसे आइसक्रीम को फ्रीज करते हैं तो वो एक कॉम्पैक्ट शेप ले लेती है और जैसे ही गर्म करते हैं तो फिर वो एक्सपेंड हो गया लिक्विड बन जाती है सेम हैपन्स विद एयर तो ये कहीं ना कहीं चीजें रहती हैं तो अगर आप नाइट्रोजन का यूज कर रहे हो तो तब तो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन है ये कहीं ना कहीं वाइड रेंज अपना लेती हैं तब प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन अगर आप नाइट्रोजन गैस का यूज नहीं कर रहे हैं तब आपको कहीं ना कहीं ये चीज सोचनी पड़ती है सो so ये तो थी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी गाड़ी के इन्फ्लेशन का यानी कि अपनी गाड़ी को हवा भरवाते टाइम सो आई जस्ट होप आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी टायर प्रेशर को लेके अगर नहीं हुई है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आई वुड लव टू सोल्व दम आउट सो गई दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आई जस्ट होप आपको ये वीडियो आई होगी पसंद पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहे ऑटोमोबाइल की दुनिया से अपडेट Until for the next time bye bye take care and keep loving your car dude safe and don't forget to follow me on the instagram as well bye bye take care